அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பாடத்திலே இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து மாணவர்களையும் வரவேற்றுக் கொண்டு உயர்தர தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியலில் தரவுத்தள முகாமித்துவம் என்ற பாடத்திலே இந்த பாடத்தின் ஊடாக தர தரவுத்தள அடிப்படைகளை நாங்கள் கற்க இருக்கின்றோம் இதில் இணைந்து கொள்ளுகின்ற மாணவர்கள் எழுது பொருட்கள் இங்கள் எழுதக்கூடிய கொப்பிகள் தேவைப்படும் பொருட்களை அருகாமையில் வைத்து கொண்டு இந்த பாடநறியோடு நீங்கள் இணைந்து கொள்வது சால பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த பாடத்தினுள் விரைவாக உள்நுழைவோம் பாடத்திலே குறிப்பிடப்படுகின்ற பாட குறிப்புகள் உங்களுக்கு மிகவும் அவசியமாக இருப்பதனால் அந்த பாட குறிப்புகளை நோக்கிய பக்கத்துக்கு நான் உங்களை அழைக்கின்றேன் இந்த தரவுத்தள முகாமைத்துவம் என்ற பாடத்திலே தரவுத்தள அடிப்படைகளான விஷயங்களைத்தான் இந்த பாடத்தின் மூலமாக நாங்கள் கண்டுகொள்ள இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இங்கு தரவுத்தளம் என்பது பல விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகின்றது இந்த விடயங்களை நாங்கள் இயலவே பத்தாம் வகுப்பில் கற்றிருக்கின்றோம் தரவு தகவல் எப்படியான விஷயங்களும் அவற்றின் பண்புகளையும் நாங்கள் இயலவே நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் தரவுகள் என்றால் என்ன தகவல்கள் என்றால் என்ன என்றென்பதை நாங்கள் அங்கே கற்றிருக்கின்றோம் தரவுகள் என்பது மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கின்றேன் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத நிலையில் இருக்கின்ற எண்கள் எழுத்துக்கள் ஒலி வீடியோ அப்படியான விடயங்கள் இங்கே தரவுகளாக கொள்ளப்பட அவை ஏதோ ஒரு வகையில் நோக்கம் கருதி தொகுக்கப்படுமாக இருந்தால் அதாவது ஒரு தகவலை அல்லது செய்தியை கூறும் வகையில் ஒழுங்குபடுத்தப்படுமாக இருந்தால் அது தகவல்கள் என்று சொல்லி எல்லாமே நாங்கள் கற்றிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இங்கு நாங்கள் சற்று மேலோ மேலாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷ விடயம் கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டமைக்கப்படாத தரவுகள் என்று சொல்லி இந்த கட்டமைக்கப்பட்ட தரவுகளை நாங்கள் கட்டமைக்கப்படாத தரவுகளில் இருந்து வேறுபடுத்தி பார்ப்பதற்கு ஐந்து விடயங்கள் இருக்கிறது அங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஐந்து விடயங்களையும் நீங்கள் கண்டுகொள்ளலாம் தரவை யார் பயன்படுத்துவார்கள் நீங்கள் எந்த வகையான தரவை சேமிக்கின்றீர்கள் தரவு எப்போது தயாரிக்கப்பட வேண்டும் சேமிப்பதற்கு முன் அல்லது பயன்படுத்தும் போது அப்படியான விடயங்களை அதில் மூன்றாவது விடயத்தில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் மற்றது தரவு எங்கே சேமிக்கப்படும் இறுதியாக தரவு எவ்வாறு சேமிக்கப்படும் இந்த வினாக்களுக்கான தீர்வுகளை நாங்கள் அடையும் பொறுத்து தரவு கட்டமைக்கப்பட்டதா கட்டமைக்கப்படாததா என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த எண்ணகர் உங்களுக்கு விளங்காத பட்சத்திலே நாங்கள் அதனை விரிவாக இன்னும் நோக்கலாம் கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு என்பது அதன் அனுகூலங்கள் மூலமாக நாங்கள் காண முடியும் அதாவது கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு என்பது சேமிப்பகத்தில் வைப்பதற்கு முன்னர் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வடிவமைப்பை அது பெற்றுக்கொள்ளும் அவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளுமாக இருந்தால் அது கட்டமைக்கப்பட்ட தரவாக இருக்கும் இந்த கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு இயந்திர கற்றல் வழிமுறைகளால் எளிதில் பயன்படுத்தப்படும் அடுத்தது வணிக பயனர்களால் எளிதில் பயன்படுத்தப்படும் அடுத்தது கணனி கருவிகளுக்கான அணுகல் அதிகரிக்கும் இந்த வகையிலே இந்த கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு அமைகின்றது கட்டமைக்கப்பட்ட தரவின்ற பிரதிகூலங்கள் என்ன என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மாணவர்களை கவனிக்க வேண்டும் இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்ற விடயங்களோட தொடர்பட்ட குறிப்புகளை நீங்கள் உங்கள் கொப்பிகளில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து பாடத்துக்கு வருகின்றேன் கட்டமைக்கப்பட்ட தரவின் பிரதிகூலங்கள் இங்கே இரண்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது முன்வரையறுக்கப்பட்ட நோக்க வரம்புகளை பயன்படுத்தும் அந்த வ வரம்புகளுக்கு அமைவாகத்தான் இது இருக்கும் அடுத்தது வரையறுக்கப்பட்ட சேமிப்பக தெரிவுகள் அதாவது நாம் தெரிவு செய்யப்பட்ட சேமிக சேமிப்பக தெரிவுகள் அதாவது லொக்கேஷனில் நாங்கள் இங்கே மென் மென்ஷன் பண்ணினோம் என்றால் அதன்படி தான் அங்கே போய் அது சேகரிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ரெண்டும் பிரதிகூலங்களாக இருக்கிறது அதை வடிவாக கவனித்து கொள்ள வேணும் அந்த வரையறுக்கப்பட்ட சேமிப்பு தெரிவுகள் ஏன் எங்களுக்கு பிரதிகூலமாக இருக்கும் என்றதை நீங்கள் கல்வியாக கேட்கலாம் 
அவ்வாறு நீங்கள் கேட்கும் பட்சத்திலே அதுக்குரிய விளக்கமாக வரையறுக்கப்பட்ட சேமிப்பக தெரிவுகளாக இருக்கும் பொழுது அதனுடான அணுகல்கள் அந்த ஒழுங்கிலேயே நாங்கள் சென்று பெற வேண்டும் எல்லா சேனல்கள் ஊடாகவும் நாங்கள் அதை பெற முடியாது அதை நீங்கள் இங்கே கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இதுக்கு கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு அரை கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு கட்டமைக்கப்படாத தரவுகளுக்கு உதாரணங்கள் இங்கே தெளிவாக தரப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக கட்டமைக்கப்பட்ட தரவுக்கு ரிலேஷனல் டேட்டா அதாவது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புபட்ட தரவுகளை நாங்கள் கட்டமைக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் அதை புரிய என்று சொன்னால் ரிலேஷனல் டேட்டா என்பது நாங்கள் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளை பல ஒழுங்குபடுத்தல்களுக்கு மத்தியில் நாங்கள் இந்த உறவு நிலைக்கு அந்த தரவுகளை உட்படுத்துகின்றோம் அல்லது ஒழுங்குபடுத்துகின்றோம் இந்த நிலப்பாட்டில் அது கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு ஆக அமைக்கிறது இந்த ரிலேஷனல் டேட்டா என்பது அடுத்தது அரை கட்டமைக்கப்பட்ட தரவு என்பது கட்டமைக்கப்பட்டதுக்கும் கட்டமைக்கப்படாததுக்குமான இடை நிலையில் இருக்கக்கூடியது இதை இரண்டை முனைக்கின்ற ஒரு பாலமாகவும் சொல்லலாம் அதுக்கு உதாரணமாக ஹெச்எம்எல் என்ற டேட்டாவை நாங்கள் சொல்லலாம் ஹெச்எம்எல் எங்களுக்கு இணையதளம் மற்றும் தரவு தளங்களுக்கு உதவக்கூடியது இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் இந்த ஹெச்எம்எல் டேட்டாக்களை நாங்கள் அரை கட்டமைப்பு தரவுகளாக சொல்லலாம் கட்டமைக்கப்படாத தரவுகளாக நாங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் வேர்ட் பிடிஎஃப் டெக்ஸ்ட் மீடியா போன்ற விஷயங்களை நாங்கள் கட்டமைக்கப்படாத தரவுகளில் சொல்லலாம் அது இவ்வளவு விஸ்தரிக்கப்படும் எப்படி செய்யப்படும் என்ற விடயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வகையில் அது கட்டமைக்கப்படாத தரவாக உதாரணம் காட்டப்படுகின்றது இந்த நிலைப்பாட்டிலே தரவு தளத்தின் அடிப்படைகள் என்ற ரீதியிலே தரவு தளம் என்றால் என்ன என்ற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்ள வேணும் அந்த வகையில் தரவு தளம் என்றது தரவுகளின் முறையான தொகுப்பு இங்கே இருக்கும் தரவுகளின் முறையான தொகுப்பாக இருக்கும் இந்த தரவு தளங்கள் வந்து தரவை சேமிக்கிறதுக்கும் கையாளுறதுக்கும் ஒழுங்கமைக்க அம அமைக்கிறதுக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த வகையில் இந்த தரவு தளம் வந்து நிர்வகிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் அங்கே உட்புகுத்துவதன் மூலம் நாங்கள் தரவு தளம் என்றால் என்ன என்றதுக்கு முழுமையான வரைவிலக்கணத்தை அங்கே எங்களால் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆரம்ப கட்டம் முதல் இன்று வரை நாங்கள் இந்த தரவு தளத்தில் பல பல்வேறு பரிணாம வளர்ச்சிகளை கண்டிருக்கின்றோம் அந்த வளர்ச்சியின் நிமித்தம் இந்த தரவு தள மாதிரிகள் என்ற மாதிரிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு இங்கே நிலைத்தப்பட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து விடயங்களையும் கவனியுங்கள் சமதள கோப்பு முறைமை அதான் ஃப்ளட் ஃபைல் சிஸ்டம் ரெண்டாவது விஷயம் படிநிலை மாதிரி ஹயர் ஆக்டிக்கல் மூடல் அடுத்தது வலையமைப்பு மாதிரி நெட்ஒர்க் மூடல் அடுத்தது உறவு நிலை மாதிரி ரிலேஷனல் மூடல் அடுத்தது பொருள் உறவு நிலை மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மூடல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஐந்து விடயங்களும் தரவு மாதிரிகளாக சொல்லப்படுது இதுக்கு உங்களுக்கு விஷயங்கள் விளங்கு இருக்க வேணும் இந்த சமதள கோப்பு முறைமை என்பது ஆரம்ப காலத்தில் அல்லது இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் வருங்க ஃபைல் பேப்பர் போர்டு அதுகளில் செய்யக்கூடிய மாதிரியான ஒரு சமதள கோப்பாக இருக்கும் இது கணனியிலையும் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற ஒரு முறைமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இங்கே காட்டலாம் அதுக்குரிய உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை காட்டலாம் ஃப்ளட் ஃபைல் தகவல் முறைமைக்கு உதாரணமாக ஒரு சாதாரணமாக ஒரு கிடைத்தளத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தரவுகளை உள்ளடக்கின ஒரு தளம் ஒன்றை நாங்கள் இங்கே உதாரணமாக அதுக்கு காட்ட முடியும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது படிநிலை மாதிரி படிநிலை மாதிரி என்பது உங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கக்கூடிய வகையில் சொல்கிறோம் சில அதிபர்கள் அது அலுவலகங்களுக்கு நீங்கள் சென்றிருப்பீர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிர்வாக கட்டமைப்பை அங்கே காட்சிப்படுத்தியிருப்பார்கள் அதிபர் உப அதிபர் பிரதி அதிபர் பகுதி தலைவர்கள் பாடகணைப்பாளர்கள் என்ற வகையில் கடைசி மாணவர் வரைக்கும் போகும் வகையில் அங்கே ஒழுங்கான முறையிலே கட்டம் தீட்டியிருப்பார்கள் அந்த வகையில் அமைகின்ற இந்த தரவு தளங்கள் இந்த அமைப்பை பெறுகின்றன படிநிலை மாதிரி ஹயர் ஆக்டிக்கல் மூடல் இப்படியான வகையில் ஒன்றை பிரதானமாக எடுத்துக்கொண்டு அதன் பகுதிகளாக இனிய 
டேபிள்ஸ் அதாவது அட்டவணைகள் அமைய அதனை தொடர்ச்சியாக கீழ்நோக்கின போக்கில் இந்த தடவுத்தள அட்டவணைகள் அமையும் பொழுது அது படிநிலை மாதிரிகளாக கொள்ளப்படும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது வலையமைப்பு மாதிரி இது பிரபலியமான ஒன்று இது அநேகமாக டேபிள்களும் தொடர்பட்டு இருக்கின்ற நிலைமைகளை நாங்கள் இங்கே காணலாம் வலையமைப்பு அதாவது நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் ஏற்கனவே வலையமைப்பில் டோபாலஜி சைட்டில் அப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துரு இருக்கிறோம் இந்த வகையில் இந்த டேபிள்கள் அல்லது டேபிளையாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற தரவுத்தளங்கள் இணைந்து காணப்படுகின்ற அமைப்பு வலையமைப்பு மாதிரியாக கொள்ளப்படும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது உறவு நிலை மாதிரி இது அந்த வலையமைப்பு மாதிரியோட தொடர்பாக இருந்தாலும் இந்த உறவு நிலை மாதிரி என்பது தரவுத்தள அட்டவணைகளுக்கு இடையிலே நிறைய தொடர்புகளை தங்களுக்குள்ளே பேணிக்கொள்ளும் அது பிற்பட்ட வகுப்புகளிலே நாங்கள் அந்த விடயத்தை கண்டுகொள்ளலாம் இந்த மாதிரியான வலையமைப்பு நிச்சயமாக இந்த வலையமைப்பு மாதிரி தொடர்ச்சியாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே சுட்டி காணப்பட்டப்படுகின்ற அல்லது முக்கியப்படுத்தப்படுகின்ற விடயங்கள் இங்கே மிகவும் அடுத்த அடுத்த அது காட்டப்படுகின்ற அடுத்த டேபிள்ஸ் அல்லது தரவுத்தளங்களோட மிகவும் தொடர்பட்டதாக இருக்கின்ற நிலையில் இந்த உறவு த உறவு நிலை மாதிரி ரிலேஷனல் மாடல் அமைந்திருக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும் அடுத்த விடயம் பொருள் உறவு நிலை மாதிரி ஒப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மாடல் ஒப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மாடல் என்பது முக்கியமாக நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மாடல் என்பது அநேகமாக ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் பொருள் உறவு நிலை மாதிரி அதாவது இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்ற விடயங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்ற விடயங்கள் அனைத்தும் எவ்வகையான கருவிகளோடு தொடர்புபட்டு இருக்கிறது அதன் ஃபங்க்ஷன் என்ன அதாவது செயற்பாடுகள் என்ன அதன் மூலம் சேவை பெறுநர்கள் என்ற திருப்தி நிலை என்ன என்ற விடயங்கள் எல்லாம் இந்த வகையில் இருக்கும் அநேகமாக இது சமூக சமூகத்தில் மக்களால் கையாளப்படுகின்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களாக இருக்கும் பேங்கிங் சிஸ்டம் ஏடிஎம் கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் இந்த விடயங்களும் மற்றது நீங்கள் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸாக இருக்கக்கூடிய எஸ்எல்டி டயலாக் மொபைல் போன்ற இந்த வழங்குநர்கள் இந்த தொழில்நுட்ப வலையமைப்பு முறைமையை நாங்கள் இங்கே இதுக்கு உதாரணம் காட்ட முடியும் அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த பொருள் உறவு நிலை மாதிரி என்பதை நாங்கள் காட்ட முடியும் அந்த வகையிலே நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ச தரவுத்தள மாதிரிகள் ஐந்து நிலையையும் நாங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விடயம் தரவுத்தளம் ஒன்றின்ற நன்மைகள் முக்கியமாக அறிந்திருக்க வேண்டிய விஷயம் முதலாவது தரவு ஒழுங்குபடுத்தல்கள் அடுத்தது புதுப்பிக்கலாம் அடுத்தது சிறந்த தரவு ஒருமைப்பாடு மற்றது இதில் வேலை செய்யக்கூடிய சுதந்திரம் அடுத்ததாக வினவல் மொழிகளை பயன்படுத்தி கொண்டு மேம்பட்ட தரவு அணுகலை அணுகலை நாங்கள் இங்கே செய்து கொள்ளலாம் தரவு பாதுகாப்பை நாங்கள் மேம்படுத்தி கொள்ளலாம் இதன் மூலமாக அடுத்ததாக செலவுகள் குறைவு இதனை அமைத்து எடுத்து இதன் மூலமாக புறப்படுகின்ற அறுவடைகள் மிகவும் பெருமதியானவை குறைந்த செலவில் கூடுதலான பயன்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பது தான் இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்ற வி விடயம் செலவு குறைவான விடயம் இந்த ஆறு விடயங்களும் தரவு தளத்தின் நன்மைகளாக இருக்கிறது ஒரு தொடர்பு நிலை தரவு தளம் ஒன்றின்ற மூன்று பகுதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் ஒன்று அட்டவணை அடுத்தது பதிவு அடுத்தது புலம் அதை ஆங்கில மொழியில் குறிப்பிட குறிப்பிட்ட சொற்களை பிரயோகிப்பது நீங்கள் நல்லம் அட்டவணை டேபிள் பதிவு அல்லது வரிசை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரோ டுபிள் ரெக்கார்ட் என்று சொல்லப்படும் அடுத்ததாக புலம் அது ஃபீல்டாக சொல்லப்படும் அதுக்குரிய அட்டவணைக்குரிய பண்புகளில் ஒன்று அட்ரிபியூட்டாக இருக்கிறது இந்த அட்டவணையை நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த ஃப்ளாட் ஃபைல் சிஸ்டத்தில் பார்த்துருந்தோம் இதில் நாங்கள் கவனிக்க கொள்ள வேணும் இந்த 
சும் அந்த நாங்கள் அந்த ஃப்ளாட் ஃபைல் சிஸ்டத்தில் இந்த டேபிளுக்குரிய தலைப்பாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஸ்டூடெண்ட் அதனை தொடர்ந்து இங்கே நிலத்தப்பட்டு காட்டப்படுகின்ற பகுதிகள் அந்த அட்டவணையின்ற புலங்களாக இருக்குது இந்த புலங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நாங்கள் தரவுகளை உள்ளீடு செய்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஒவ்வொரு ரோவும் நாங்கள் ஒவ்வொரு விடயத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய அல்லது தொடர்படுத்தக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் இங்கே பதிவாக காட்டி இருக்கின்றோம் இதை நான் க கதைத்து விட்டேன் புலம் என்றால் என்ன என்பது அடுத்தது பதிவு என்பது இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதே டேபிளை பயன்படுத்தி இந்த புலங்கள் என்றால் என்ன என்ற விஷயங்கள் இது டிசைன் வியூவில் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கல அதுக்குரிய பண்புகளை நாங்கள் அனுசரித்து கொண்டு இதனை நாங்கள் அங்கே டிக்ளரேஷன் செய்து அமைத்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது புலம் அதை நாங்கள் எல்லாமே பார்த்துருக்கின்றோம் பதிவு என்பது இந்த கிடையாக அமைந்திருக்கக்கூடிய நிறையில் நிறையா நிறையாக அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குறித்தொரு உடையின் தொடர்பான பதிவு பதிவுகளை சொல்வது பதிவுகள் என்று சொல்லி இந்த அட்டவணையை பொறுத்தளவில் பதிவுகள் மூன்று இருக்கின்றன என்பது உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதை இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது அட்டவணை ஒன்றின்ற இயல்புகளை நாங்கள் பார்த்த மாதிரி இருந்தால் ஒவ்வொரு தரவுத்தள அட்டவணைகள்லையும் நிச்சயமாக பெயர் இருக்கும் நேம் அடுத்தது நிலை இருக்கும் டிகிரி என்று சொல்கிறது அடுத்தது கார்டினாலிட்டி என்று சொல்கிற எண்ணளவை அது என்ன விடயங்கள் என்று சொல்லி பார்ப்போம் இந்த தனித்துவத்தை அறியக்கூடிய வகையில் இருப்பது பெயர் அட்டவணை ஒன்றில் உள்ள புலங்கள்ற எண்ணிக்கை புலங்கள்ற எண்ணிக்கை அதாவது நான் நிலவே பாத உங்களுக்கு படத்தில் காட்டியிருந்தேன் நிடல்களாக இருக்கக்கூடிய உடையங்கள் நிடல்களாக இருக்கக்கூடிய உடையங்கள் இங்கே புலங்களாக இருக்கிறது அந்த வகையில் அட்டவணை ஒன்றில் உள்ள புலங்களின் எண்ணிக்கை இந்த நிலைகளை குறைத்திருக்கும் அந்த வகையில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற விஷயம் என்னளவை கார்டினாலிட்டி என்று சொல்கிற அட்டவணை ஒன்றில் பதிவுகள் இருக்கிற அது நிறைகளாக கிடையாக இருக்கக்கூடிய நிறைகள் என்ற எண்ணிக்கையாக இருக்கும் இந்த விடயங்களை அனுசரித்து கொண்டுதான் ஒரு டேபிள் அதாவது தரவுத்தள அட்டவணை ஒன்று அமைவு பெறும் இந்த விடயங்களுக்கு அப்பால் இருக்கின்ற இன்னொரு விடயம் நாங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் மேல ஓட்டமாக பத்தாம் வகுப்பில் படித்திருக்கின்றோம் ஓட்டமாய் சிட்டி என்று சொல்கிற அணுக்கட்டு என்று சொல்கிற விடயம் நாங்கள் அநேகமாக தரவுத்தளத்தை அமைக்க சில எஸ்ஓனோ தொடர்பான விஷயங்கள் அங்கே நாங்கள் தரவுத்தள அட்டவணையில் டிக்ளேர் பண்ணிக்கல இந்த விடயங்களை நாங்கள் ஓட்டமை சிட்டியாக அமைத்து கொள்கிற விடயங்கள் வரும் இந்த அணுக்கட்டு என்றால் என்ன அல்லது அதை பற்றின விளக்கம் என்ன என்று சொல்லி ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் உங்களில் கேட்கப்படலாம் இதுக்கு உதாரணத்தை விளங்கப்படுத்துறதன் மூலம் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் மாணவர் கட்டணம் செலுத்தி பயிற்சி நெறி பதிவு செய்ய முடியும் அல்லது கட்டணம் செலுத்தாமல் பயிற்சி நெறிக்கு பதிவாகாமல் இருக்க முடியும் போன்ற சந்தர்ப்பங்களை இதுக்கு உதாரணமாக காட்ட காட்டலாம் அணுக்கட்டு ஓட்டமை சிட்டி உங்களுக்கு விளங்க முன்னேற்ற இந்த அணுக்கட்டு என்பது தரவுத்தள அட்டவணை ஒன்றில் இப்படியான அதாவது லொஜிக்கல் வைஸாக நாங்கள் இந்த பதில் அளிக்கல இந்த விடயங்களை நாங்கள் அங்கே குறிப்பிடுறது வளர்மையாக இருக்கிறது அப்படியான புலச் செயற்பாடுகளுக்காக நாங்கள் இந்த அணுக்கட்டு என்ற விடயத்தை நாங்கள் அங்கே டிக்ளரேஷன் செய்ய முடியும் அடுத்ததாக இருக்கிறது தரவுத்தள முகாமைத்துவ முறைமை டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதை நாங்கள் டிபிஎம்எஸ் என்று சொல்கிற வளமை இந்த தரவுத்தள முகாமைத்துவ முறைமை என்பதற்கு ஒரு வரைவிலக்கணம் ஒன்று சிறப்பாக இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது தரவுத்தள முகாமைத்துவ முக முறைமை எனப்படுவது தரவுத்தளம் ஒன்றை முகாமைத்துவம் செய்யக்கூடியவாறு விசேடமாக உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருள் தொகுதி இதுதான் இந்த தரவுத்தள முறைமையாக இருக்குது இந்த தரவுத்தள முகாமைத்துவ முறைமை என்பது இந்த தரவுகளை சேர்க்கலாம் நீக்கலாம் மாற்றியமைக்கலாம் 
இப்படியான முறைகள் மட்டுமல்ல மேலதிகமாக பயனருக்கு தேவைப்படுகின்ற தரவுகளை இந்த அட்டவணைகளிலிருந்து பெறுவதற்கு வசதியாக நிறைய வசதி வாய்ப்புகளை குவாரி மூலமாக ரிப்போர்ட் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதும் உங்களுக்கு ஏலவே படிக்கப்பட்ட விடயமாக இருக்கிறது இந்த தரவு முகாமித்துவ முறைமை இலே நாங்கள் பல நன்மைகளையும் நாங்கள் அறிய முடியும் அந்த வகையிலே அந்த நன்மைகள் என்ற வகையிலே தரவு தளம் ஒன்று விளக்குறது உருவாக்குறது இச்சைப்படுத்துறது வினவுதல் மற்றது மோ தரவுத்தள முகாம் இவற்றை எல்லாத்துக்கும் இந்த தரவுத்தள டிபிஎம்எஸ் என்றது எங்களுக்கு வசதியாக இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நான் எல்லாமே சொல்லியிருந்த இந்த வினவல் என்று சொல்கிற குவாரி மூலமாக தரவுகளை நாங்கள் மேல் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அந்த பெற்றுக்கொள்வதுக்கு வசதியாக எங்களுக்கு குவாரி விசாட்டில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற மைஎஸ் கியூவல் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் கியூவல் சர்வர் ஒரேக்கல் போன்ற மென்பொருட்கள் எங்களுக்கு உதவியாக இருந்து செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று அடுத்ததாக சொல்லப்படுகின்ற விடயம் தரவுத்தள பொறி டேட்டாபேஸ் என்ஜின் நாங்கள் இந்த டிபிஎம்எஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த விடயங்களை கவனித்தோம் இந்த செயற்பாட்டு முறைகளை கவனித்தோம் அந்த செயற்பாட்டு முறைகள் தான் ஒன்றிணைத்ததாக இந்த தரவு பொறி இருக்கிறது தரவுகளை சேமிக்கிறது முறை வெளிப்படுத்துகிறது பாதுகாக்கிறது இப்படியான விஷயங்களை ஒன்றிணைந்த விடயமாக இருக்கிறது இந்த தரவுத்தள பொறி இந்த தரவுத்தள பொறியின்ற நன்மையாகத்தான் இந்த ஒட்டுமொத்த தரவுத்தளத்தின்ற நன்மையாகவும் அமைகிறது என்றது இங்கே குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இதில் ரெண்டு விடயங்கள் ஒரே மாதிரியாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒன்று தரவுத்தள முகாமித்துவ முறைமை ஒன்றின் கூறுகள் அடுத்தது தரவுத்தள முறைமை ஒன்றில் பிரதான நான்கு கூறுகள் என்று சொல்லி முதலாவது தரப்பட்டிருக்கிறது தரவுத்தள முகாமைத்துவ முறைமை ஒன்றின் கூறுகள் கம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் அதாவது தரவுத்தள முகாமைத்துவ முறைமை ஒன்றின் கூறுகள் என்றைக்குள்ள அதை தரவுத்தள முகாமை முகாமை செய்கின்ற மு வகையில் இருக்கக்கூடிய தரவு வரையறை மொழி தரவு கையாளும் மொழி அடுத்தது தரவு அகர முதலில் என்று சொல்லக்கூடிய டேட்டா டெபினிஷன் லாங்குவேஜ் டேட்டா மெனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் டேட்டா டிக்ஷனரி என்ற விஷயங்கள் தரவுத்தள முகாமைத்துவ முறைமை ஒன்றின் கூறுகளாக அமைய தரவுத்தள முறைமை ஒன்றின் பிரதான நான்கு கூறுகள் என்றைக்குள்ள கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாக தான் இதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கூறுகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக கணனியோடு சம்பந்தப்பட்ட தரவு வன்பொருள் மென்பொருள் பயனர் டேட்டா ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் யூசர் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் இந்த தரவுத்தள முறைமை ஒன்றின்ற பிரதான நான்கு கூறுகளை ஆக நாங்கள் காண முடியும் இந்த பாடத்தின்ற இறுதி பகுதியை நாங்கள் அண்மித்த நிலையிலே நாங்கள் உங்களுக்காக இந்த இவ்வளவு நேரமும் பாடத்தொகுப்பில் நீங்கள் இணைந்து கொண்ட நீங்கள் தேவையான குறிப்புகளை பெற்றிருப்பீர்கள் நீங்கள் இப்போ குறிப்புகளை பெற வேண்டும் என்ற வகையிலே தான் இந்த இதுக்குரிய நோட்ஸுடன் அதாவது பாட குறிப்புடன் சம்பந்தப்பட்ட விடயத்தை நேரடியாக உங்களுக்கு காட்டி படிப்பிக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தது அது தனியே நான் இந்த வாய்மொழியால் மாத்திரம் உங்களுக்கு முன்வைப்பு செய்யப்பட்டால் இது செவி வழியாக நகர்ந்துவிடும் உங்களுக்கு ஏலவே குறிப்பிட்டது போல் பயிற்சி கோப்பிகளில் இதில் உள்ள முக்கிய விடயங்களை சேர்த்திருப்பீர்கள் அதன் நிமித்தம் உங்களுக்காக வினா பகுதி தரப்படுகிறது இந்த வினாக்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் இந்த வினாக்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் முதலாவது கேள்வி கட்டமைக்கப்பட்ட தரவினை வரையறுத்து முன்வைக்குக இரண்டாவது கட்டமைக்கப்பட்ட தரவின் பிரதிகூலங்கள் எவை உங்களுக்கு வசதி ஏற்பட்டால் உங்களோட மொபைல் ஃபோன் பக்கத்தில் இருக்கும் அதை எடுத்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து இந்த இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் கட்டமைக்கப்படாத தரவுகளுக்கு ரெண்டு உதாரணம் தருக நாலாவது விஷயம் தரவுத்தள மாதிரிகளை வரைபடங்களுடன் தருக அது முக்கியமான ஒரு விடயம் தரவுத்தள மாதிரிகள் உங்களோட மனதில் என்ன எண்ணக்கருவில் அமைஞ்சிருக்குன்றது மிக முக்கியம் அப்படி ஒரு எண்ணக்கருவை உங்களோட மனதில் ஏற்படுத்தி கொண்டால் தான் ஒவ்வொன்றின்ற பற்றின விளக்கம் உங்களுக்கு வரும் அதற்காகத்தான் அந்த வினா உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது ஐந்தாவது விடயம் 
தரவு தளத்தின் நன்மைகளை பட்டியல் படுத்துக அடுத்தது தொடர்பு நிலை தரவு தளம் ஒன்றின் பகுதிகள் அவை அடுத்ததாக தரவு தளத்தில் பதிவு ரெக்கார்ட் என்பதனை வரையறுக்குக இறுதியாக தரவு தள பொறி என்றால் என்ன இந்த வினாக்களுக்கான விடைகளை எமது பிரத்யேக வாட்ஸ்அப் பக்கத்துக்கு நீங்கள் ச அனுப்புவதன் மூலம் நான் அந்த திருத்தங்களையும் எழுதியமான விடயங்களையும் உங்களோடு தொடர்புபடுத்தி கொள்ளலாம் உங்களது தொடர்புகள் என்னிடம் இருக்கிறது இல்லாத புதிய மாணவர்கள் இருந்தால் உங்களது வாட்ஸ்அப் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு அடுத்த பாடத்துக்கு நாங்கள் தயாராக இருப்போம் நன்றி வணக்கம்